Thưa quý khán giả, hôm nay chuyến xe lời của cây có mặt tại Tiền Giang, nơi đây cũng được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của miền Tây với tổng diện tích khoảng 20.000 hecta. Trong đó thì phân nửa đã tập trung tại huyện Cai Lậy. Hiện thì các vườn sầu riêng ở đây đang bước vào giai đoạn đậu và nuôi trái. Đây là thời kỳ quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng của vụ mùa. Vậy thì làm sao để trái to, tròn, muối đầy học và đảm bảo bội thu? Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thì thầm của loại trái cây đặc sản tỷ đô này nhé. Nè bà, được chú hai cưng, chú hai trăm, sao bà còn buồn vậy? Hơi, biết là chú lo cho mình, nhưng không buồn sao được. Mấy chị em chung cành giờ rồi muốn hết. Ừ, chịu thôi, giai đoạn này tụi mình rất mẫn cảm. Nên dễ dẫn đến hiện tượng rụng sinh lý Do cây thiếu dinh dưỡng nè Do điều kiện thời tiết bất lợi như mưa nhiều, nắng gắt nè Hai đứa mình mà dược ái này thành công Cái giai đoạn nuôi trái lại lo lắng tiếp Có phải bà lo sâu hại tấn công Mình bị lép và bị sượng không? Đúng rồi, tôi với bà mà không to tròn Chất lượng kém thì xem như chú hai thất thu Chắc mình lo xa thôi Chứ tôi tin tay nghề với kinh nghiệm của chú hai sẽ chăm tốt cho tất cả chị em nhà mình. Được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng, cho nên tay nghề làm trái của những nhà vườn nơi đây đều thuộc hàng thứ thiệt. Dân trong nghề thường hay nói vui là nơi đây mà thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Và đứng bên cạnh Tường Vi bây giờ đây là chú hai thân. Dạ con chào chú. Ờ, chào cháu. Dạ, à, vườn của mình là trồng sầu riêng bao nhiêu lâu rồi chú? Nói chú trồng là trên dưới uh, 20 năm. 20 năm dạ. Vậy thì với mấy mươi năm kinh nghiệm như vậy Thì chú có thể chia sẻ là Cách làm sao để mình chăm cây cho trái được nhiều không chú? Có chứ Bây giờ trường hợp như chú nói gì Cái cái kỹ thuật là chăm sóc Thì cái khi nào mình thu hoạch rồi Mình phải đòi hỏi là cái rửa bệnh cho cây Rồi xong đầu mình cái đưa cái cái, cái lượng thuốc Bồi dưỡng, bồi dưỡng bộ ghế Chủ yếu bộ ghế rồi sau bộ ghế rồi mình gãy cái hữu cơ vô Nhưng mà sầu riêng này chủ yếu là tập trung hữu cơ nhiều nhất Quá học hạn chế yeah. Quá học thì theo thời kỳ mình xử lý nó Vậy thì cách mà mình tuyển chọn giống như là nuôi trái thì như thế nào chú? Ê, nếu trường hợp chọn trái thì mình phải kiểm tra trái Mình coi nó có đúng đủ cái cái lượng gai Ví dụ như một chùm này thì mình sẽ tuyển lại còn bao nhiêu trái chú? Cái, cái bước một thì một chùm này khoảng ba bốn chục trái không chú tiễn chừa khoảng phân nửa còn 25 trái yeah. rồi trong thời gian đó là đợt hai thì có khả năng là khoảng từ lễ sau chú tiễn tiếp về chừa khoảng cỡ năm trái à rồi đầu năm trái rồi trong thời gian đợt ba tiễn tiếp nữa là cỡ tháng rồi là, là trái khoảng nửa ký rồi mới cắt tiễn cho đủ chủ lực sao con nhìn chùm này con thấy trái nào cũng như trái nào hết còn chú thì chú nhìn sao để Đấy. mình biết là trái nào mình sẽ giữ rồi trái nào mình bỏ có nghĩa là con có nhòm nó phải tròn thì đủ cái 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 cái, cái học đó bây giờ như nè cái trái này ha nó nó ra đủ học nè con dòm học này một nè thì hai nè đó. nhưng mà cái này nè nó méo nè thấy không cái này nó méo nó nó, nó thiếu học nè không dạ. mất mất lên mất học đây ha mất mình phải bỏ phải trước ha rồi cái này đó cái này nè đó nó cũng là học yếu nhưng mình để đó mình để đó là chi không để cơ hội đợt hai hoặc đợt ba mình tiễn nó yeah. nhưng mà kìm giống như mình tiễn từ từ đận cho cái bộ đọt hạn chế ra yeah. đó mình tiễn quá còn ít thì nó nuôi này dư cái đọt nó phải phóng ra yeah. có bao giờ chú đã có thất bại trong một cái vụ mùa nào không chú sầu riêng thì dứt khoát nó phải có thất bại có nghĩa là bây giờ trong cái cái ý ý nguyện của mình thì trong tháng này mình coi cơ đọt mình đẩy nhưng mà nhiều khi là thật thú may cỡ nào nhưng không qua thời tiết đòi hỏi cái thời tiết có ai đừng gọi là mưa thượng gió hòa có, à. thời có cái, cái năm nay ác nghiệt năm nay thì sự kiện thì nó nó khó rồi đạt hơn các năm trước tại vì con biết không cái gì cái vụ thời tiết năm nay nó nó nó, nó biết không đổi hướng gió hoài à chứ hai bắt đầu trường hợp như đặt mấy mấy tháng trước cỡ này nè là thời tiết nó, nó nóng nó lạnh rồi cái độ ẩm cao à thì xử lý không đúng mức là nó rớt nó bùng bùng tay hết luôn không còn đó trái nào đẹp phải chút đó nè con trái này đó trái đó là là nhất đó đúng quy trình luôn á 
Từ thực tế cho thấy, kinh nghiệm không là chưa đủ mà cần phải có quy trình canh tác hợp lý với các giải pháp kỹ thuật toàn diện mới đảm bảo được một vụ mùa thắng lợi. Thời điểm mà giấc chiều á, khoảng 4 rưỡi 5 giờ chiều bà con mình đi giường đi tược thì chúng ta thấy là gì ạ? À? Xương ha, xương nó xuống rất là nhiều. Và cái điển hình là bà con mình thấy ở trên cái những cái ngọn sầu riêng hay là trên lá sầu riêng mình thấy cái gì ạ? À? Xương nó bay là đà là đà. Bên cạnh đó thì ở trên tay của bà con mình khi đi giường á, xương nó bám lên và có cái hiện tượng mà nó hơi rít cái tay của mình. Ở trong đó có cái tỷ lệ mà giống như là axit và cái muối ở trong cái 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 tỷ lệ xương đó thì khi mà nó bám lên cái trái trái non lúc mà thời điểm sổ nhị hay là thời điểm trái lớn nè thì nó làm cho cái trái nó bị rít hay nó rất là rít trái trên này và khi bà con mình phun thuốc á chứ mà có lượng thuốc mà bà con mình phun lên nó rất là ít sợ nóng trái hay gì đó bà con mình chỉ phun một cái lượng vừa thôi thì nó không đủ để mà rửa được cái lượng xương trên phía mặt trái này do đó khi bà con mình phun thuốc ở giai đoạn mà trái lớn bà con mình cũng chú ý dùm là chúng ta sẽ phun cho nó ướt chút xíu cái trái và nó đủ được cái xương lớp xương nó ra thông thường thì chú thấy nó nó, nó thường hay bị những cái vết bệnh gì ở chút ở trên cái trái này. nhất là cái thúi gai dạ. thúi gai bây giờ trường hợp dạ. như nó có bị thối trái mình dạ. phải người người bệnh trước dạ. phải người bắt đầu mới nếu có phát sinh nó bệnh dạ. thì phải trị nó đối với cái sâu đục trái thì bà con hay sử dụng cái sản phẩm đó là cái mắt bẹt mới trên à, hoặc rồi. là cái mắt đô na để bà con mình phun xịt lên à, khi phun thì chúng ta phun kể cả tất cả các cái phủ luôn cái cái cái, cái tàn ở bên cạnh đó thì con thấy bà con cũng hay xài cái bộ đôi đó là cái hero và là cái uni nữa sau khi phun xong à, cái trái này nó rất là rất là xanh cái đó. gai nó xanh và gai nó nở nó nở gai, nở gai dạ nó nở gai rất là xanh lá rất là đẹp ngoài các cái đối tượng dịch hại giống như hồi nãy con nói là nhức thân xì mũ này hay là thú trái hay là bể gai vàng gai thì ngoài ra thì các cái dịch hại khác thì chú còn quan tâm cái dịch hại nào nữa trên cây sầu riêng của mình không bây giờ thứ nhất là cái cái đọt ừ. nhất là cái con cái đọt đi nó bị bị gớt gầy không biết cái lượng gầy gì mình xịt bảy bữa cũng xịt cũng yeah. cũng vậy yeah. 10 ngày thì không vậy đó là còn bây giờ nghiên cứu có hai đối tượng chính cơ bản cái thứ nhất là cái con rầy xanh hai con rầy xanh cái thứ hai là cái con rầy trắng mà con thấy ơ cái con rầy mà con rầy phấn nè à, con thấy không đây rầy phấn kêu là rầy nhảy ha con rầy nhảy thì bà con thấy cái đối tượng con rầy nhảy này à, đây bà con có thể thấy thì nó bu ha nó bu ở trên lá và nó gây ra cái hiện tượng làm cho cái cái đọt này nó bị rụng hay nó rụng lá à, thì đối với công ty của bên mát sử dụng cái sản phẩm nó là cái mắp yono và cái mắp bẹt motrin hoặc là yono và cái thằng uh, sản phẩm mắp dona đó là hai cái sản phẩm mà khi bà con mình phối hợp lại thì nó sẽ giúp quản lý cái thứ nhất là cái rầy xanh cái hai rầy nhảy ha cái thứ ba nữa là cái vấn đề mà bị cái sâu cái sâu mà sâu đục đọt ha sâu đục đọt đó là cái giải pháp ha chú ha rồi chú cảm ơn con nha dạ. ừ.